মায়ের পেট থেকে মানুষ ভূমিষ্ঠ হয়ে আসে যেরকম নিষ্পাপ হয়ে সেরকম নিষ্পাপ হয়ে যাবে মানুষ তিনটি আমল করলে নবী আসাদ ইসলামের তিন হাদিসে তিনটি আমলের কথা বর্ণিত হয়েছে সহি মুসলিমের এক হাদিসে আসছে নবী আসাদ ইসলাম বলেছেন মান হাজ্জা ফেলা মিয়ার ফস ওয়ালা মিয়াফসুক রাজা কাইয়ামিন ওয়ালা দাত উম্মু যে ব্যক্তি হজ করল আর হজ করতে গিয়ে নারী গঠিত বা সেক্সুয়াল কোনো অপরাধে অন্যায় জড়ালো না নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করল আর অন্য সাধারণ কোনো গুণা অপরাধ করলো না এই ব্যক্তি হজ করে যখন আসবে সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে যেরকম একটা শিশু নিষ্পাপ অবস্থায় আসে ওরকম নিষ্পাপ হয়ে আসবে তাহলে একটি আমল পেলাম যে আমলটি হলো হজ করা যে হজে কোনো কি থাকবে না সেক্সুয়াল অপরাধ থাকবে না এবং অন্য কোনো গুণা থাকবে না দ্বিতীয় আমল হলো নবী আসাদাম বলেছেন এটিও সহি মুসলিম ঋতুর আসছে আকামা আমার আল্লাহ যে ব্যক্তি উজু করল ঠিক সেভাবে যেভাবে আল্লাহ সাল নির্দেশ করেছেন অর্থাৎ যথাযথভাবে উজুর প্রত্যেকটা কাজকে সঠিকভাবে করে পিওরভাবে একেবারে সুন্নার সম্মত উপায়ে উজু করল ওয়াকামা এরপরে দাঁড়ালো ফাসল্লাহ এরপরে সালাত আদায় করলো উজুর দূরাকা সালাত আদায় করলো ফাহামিদ আল্লাহ আসনা আলহি ওয়াহ এরপরে সে আল্লাহর প্রশংসা করলো আর আল্লাহর গুণগান করলো আল্লাহর স্তুতি বাক্য প্রকাশ করলো আল্লাহ তাকে অনেক নামত দিয়েছেন এই যে সালাত এই যে অজু এই যে ইসলাম নামত দিয়েছেন আল্লাহ তালা এই জন্য আল্লাহর কাছে একবারে অন্তরের গভীর থেকে আল্লাহর প্রতি প্রশংসা প্রকাশ করলো আলহামদুলিল্লাহ বললো আল্লাহর স্তুতি এবং গুণগান সে প্রকাশ করলো বলল পফার রাগা কালবাহুল্লাহ আর তার অন্তরকে আল্লাহর জন্য খালি করে নিল আল্লাহর জন্য খালি করা বলতে অন্তরে দুনিয়ার বড়ত্ব দুনিয়ার মোহ দুনিয়ার নেশা কোনো কিছুর প্রতি টান যত কিছু থাকে সব কিছুকে তুচ্ছ করে আল্লাহ সালার ভালোবাসা আল্লাহর আনুগত্য আল্লাহর প্রতি ইমান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এটাকে অন্তরে সর্বোচ্চ মাত্রায় স্থান দিল এই কাজগুলো যে ব্যক্তি করলো নেবেল সাল্লাম বলেছেন এই ব্যক্তিও রজা কাইয়াউ মিনওয়ালা দাত উম্মু মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে আসা শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে তিন নম্বর আমল হলো আল্লাহ সাল তালা বলেছেন হাদিসে কুৎসিতে ইদাব তালেই তো আবদাম মিনে আইবাদি আমি যখন আমার কোনো ইমানদার বান্দাকে কোনো একটা বিপদে ফেলি কোনো একটা মুসিওতে ফেলে তাকে আমি পরীক্ষা করি ফাহামিদানি ওয়াসবরা আলা মা বালাইত এরপরে যদি সে আমার প্রশংসা করে ওই বিপদে পড়েও এবং সবর করে আমি যে বিপদ দিয়েছি সেই বিপদে খুশি মনে যে আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করছেন এই চিন্তা থেকে সবর করে এবং আমার প্রশংসা করে যেখানে সেক্সুয়াল কোন অপরাধ না থাকে এবং সেখানে অন্য কোন অপরাধ না থাকে অর্থাৎ ফ্রেশ হজ যদি কেউ করতে পারে দুই নম্বর হল যে ব্যক্তি উজু করে সুন্না সম্মত উপায়ে সঠিকভাবে এরপরে সালাত আদায় করে এরপর আল্লাহর প্রশংসা করে গুণগান বর্ণনা করে এরপরে অন্তরে আল্লাহ সালাকেই একমাত্র স্থান দেয় আল্লাহর জন্য অন্তরকে খালি করে অন্য সব কিছুকে তুচ্ছ করে ফেলে নিজের অন্তর থেকে এই ব্যক্তিকে আল্লাহ সালা ওই নিয়ামত দান করেন অর্থাৎ মায়ের পেট থেকে বিমুষ্ট হয়ে আসা শিশুর মতো মাফ করে দেন আর তৃতীয় হলেন ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সালা পরীক্ষা করলেন কোনো বিপদ দিলেন কোনো মুসিবত দিলেন ওই মুসিবতে পড়েও সে আল্লাহ সালা প্রশংসা করে এবং সবর করে এই কথা চিন্তা করে যে আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করছেন তো এই ব্যক্তিও মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায় তৃতীয় হাদিসটি মুসাদ আহমদে বর্ণিত হয়েছে আর প্রথম দুটি হাদিস সহি মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আমলগুলো যথাথভাবে করার তফিক দান করুন তবে মনে রাখতে হবে বড় কোনো অপরাধ যদি কেউ করে থাকে তাহলে সেটা থেকে মুক্তির বা সেটা মাপ পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো তবা করা খাঁটি অন্তরে ওটা না করার জন্য প্রতিজ্ঞা করা পিছনে যা করা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে লজ্জিত হওয়া তাহলে ইনশা আল্লাহ বিদ্দিল্লাহ সব গুণাগুলো থেকে কি পাওয়া যাবে মাফ পাওয়া যাবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সমস্ত গুণাগুলোকে মাফ করায় তারপর দিনে থেকে যাওয়া তফিক দান করুন